കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് മപ്പാസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് മപ്പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്മീൻ കരിമീൻ ആകോലി അങ്ങനെയുള്ള മീനുകൾ ആലിക്കി അയല ഇതൊക്കെയാണ് നല്ലത് മറ്റേ മറ്റുള്ള മീനുകളൊന്നും മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര നന്നായിട്ട് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇഞ്ചി സ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അഞ്ച അഞ്ചെട്ട് എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ഇതാണ് ഇതിന് എരിവ് കൊടുക്കുന്നത് കളർ നമ്മുടെ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള കറിയാണ് മുളകുപൊടിയൊന്നും തന്നെ ചേർക്കില്ല അപ്പം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എരിവ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മസാലാസ് വേണം ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം കറുവപ്പെട്ട മൂന്നാല് കരയമ്പൂ രണ്ട് ഇലക്കായ പിന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തക്കാളിയാണ് നല്ല പഴുത്ത് നല്ല വലിയ തക്കാളി അത് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിയെടുക്കണം ഈ തക്കാളിയാണ് ഈ മീനിന് പുളി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറെ പുളിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും വേണം രണ്ടാം പാലെന്ന് പറയുമ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാൽ വെള്ളം ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാം പാല് പിന്നെ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പോളം ഒന്നാം പാലും വേണ്ടി വരും കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മാത്രം മതിയാകും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച ഇലക്കായ കറുവപ്പെട്ട കരയാൻ പോവുക നാലെണ്ണം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് കേട്ടോ സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇഞ്ചി ലെങ്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്തത് വെളുത്തുള്ളി ലെങ്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇടുക നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് വേണം കേട്ടോ ഇതിലിടാനായിട്ട് ചില പച്ചമുളകിന് എരിവുണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര കൈപ്പരസം ആയിരിക്കും അത് കറികളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ ഒരു കൈപ്പരസം വരികയും ചെയ്യും പച്ചമുളക് വാങ്ങുമ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് കെട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാലും മീൻകറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ഒരു അഞ്ചെട്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമായിട്ടുണ്ട് വേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പതുക്കെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സവാള ഒന്നും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മൂത്തൊന്നും പോകണ്ട കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സവാള നമ്മൾ മൂപ്പിക്കാൻ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് സാൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ സവാളയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണേ സവാള മൂത്ത് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പോരാന്ന് ഓയിൽ പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ നമുക്ക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ കരിയരുതല്ലോ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം കളി അങ്ങനെ വെന്തൊടയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട നമുക്കൊപ്പം തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം കുറവെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കാരണം ഇത്രയും ഫിഷ് മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പം അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്തെടുത്തോളണം കേട്ടോ ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ ില്ല 
എല്ലാ ഫിഷും നന്നായിട്ട് മുങ്ങിയാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അത്രയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പുണ്ടോ പുളിയുണ്ടോ എരിവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് കേട്ടോ ചെറിയ തീരെ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കണം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവ് ചേ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല എരിവുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ നമുക്ക് ചിപ്പിളി കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലോ ഒരു തക്കാളിയും കൂടി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒന്നാം പാൽ അരക്കപ്പ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിട്ടിച്ചെടുക്കാം തിളപ്പിക്കരുത് പതങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് മപ്പാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് പറയാം പുതിയൊരു റെസിപ്പി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ താങ്ക്